Добрый день, друзья! Сегодня небольшое видео с вашими вопросами, с моими ответами. В прошлый раз пропустила, каюсь, пропустила один вопрос от Аллы Микаэла. Она спрашивает, у моих орхидей в коре водоросли зеленые, а одну орхидею она посадила в керамзит и вся стенка черная. Да это те же самые водоросли. Но мне, к сожалению, нет показать вам, когда чернота есть в горшках. Да, есть. Когда я сажаю в керамзит, как бы я ни промывала керамзит, все равно что-то остается. И пока 3-4 раза не польешь орхидеи, вот эта вся грязь керамзитная, она потихоньку вымывается. Но... Когда остается в горшке небольшое количество воды, вот в свежем керамзите всегда вот здесь не зеленые водоросли, а черные получаются водоросли. Вот здесь остается водичка, и там все черное. Но я горшки, у меня же двойные горшки, я их все время промываю. То есть вот сейчас специально ходила по всем полкам, черные горшки я уже все промыла. Поэтому показывать вам буду на зеленых. А потом, вот смотрите, этой посадки примерно два года. У нее прекрасно растут зеленые водоросли. Тем более, что те орхидеи, которые ну, не находятся у меня постоянно под солнечным светом, но на них попадает какое-то количество солнечного света, и горшок весь черный. И корни там черные тоже в такой же вот черный, в зеленый. И в горшке вот такая грязь. Зеленые водоросли. Но при следующем поливе я это все промываю. И заметила очень интересное свойство. Когда горшок сильно просушен, вот сильно просушен, там 2 недели, 20 дней, я начинаю поливать, и вот эти водоросли, которые вот здесь внутри горшка, видимо, они засыхают, пропадают. Они прямо кусками отваливаются в воду. И вот таким образом только можно избавиться от вот этих водорослей, которые в горшке. Никакой... Мы с вами делали эксперимент. Да, можно сделать перекиси водорода. Но никакая перекись водорода в безопасной концентрации для орхидей не побеждает эти водоросли. Поэтому я делаю вот так. Хорошо просушиваю растения, все водоросли внутри горшка ну, потихоньку-потихоньку исчезают. Но те орхидеи, которые действительно, на которые попадает действительно солнечный свет, они все равно опять будут образовываться. Но ничего с этим сделать невозможно. Я не использую триходерму. Кто-то говорит, что надо насыпать триходерму. Я не пользуюсь триходермой, потому что это биопрепарат тоже почвенных грибов. То есть запустить одни грибы, чтобы они съели водоросли, а потом насколько они будут полезны для орхидей, я даже испытывать не хочу. Я пользуюсь только таким методом. Ну и когда керамзит при поливах промоется, у вас водоросли будут точно такие же зеленые. Надежда Жукова задала очень интересный вопрос. Пользуюсь ли я соком алоэ для орхидеи, для протирания листьев? Говорят, что это очень хорошее удобрение для орхидеи и не только. Давайте вспомним наших бабушек, у которых на каждом подоконнике лет наверное, 50 назад стояла алоэ. И алоэ использовалась. Ну, моя бабушка говорила, алоэ это всего. От кашля, от ожогов, ну, ну, Сока малое закапывали и носы, и все на свете. Ну, может быть, бабушки знали концентрацию сока алоэ. Я, например, помню, что моя бабушка отрезала листья и обязательно их замораживала. 
И только после разморозки она ими пользовалась. Но она протирала все, что возможно этими листиками, никогда не разбавляла сок. Прямо разрезала лист и протирала что-то, ну, что ей нужно было. От чего она лечилась в тот момент. Действительно, алоэ – это прекрасный препарат для каких-то лечебных свойств. Может быть, вполне он и подходит для наших орхидей. Но растительные, какие-то растительные препараты, они могут быть и незаменимы. Но я всегда пользуюсь, знаете, какими-то более научными статьями. Не нашла ни одной статьи, в котором бы была дозировка, именно правильная дозировка для использования орхидей. Хотя там находится какой-то супер, просто супер растительный гормон, который очень полезен растениям. Но у меня на алоэ, к сожалению, аллергия. Поэтому я не только не выращиваю его дома, но даже никогда косметикой, например, с алоэ вера не пользуюсь. У меня обязательно даже для рук крем пойдут пятна на руках. Не могу поставить такой эксперимент. Но пересмотрела какое-то количество блогеров. У кого-то получается, вот разбавили, намазали, все пошло расти, и корни, и листья, и все. А у кого-то сожгли листья. Поэтому, если вы хотите испробовать сок алоэ на своих орхидеях, делайте это аккуратно. Любое лекарство – это и яд, и лечение. Он как может быть ядом, так может быть и лечебным препаратом. Вот к соку от лоя это очень относится. Он очень концентрированный, очень сильно действующий. Поэтому будьте осторожны. Если вы хотите попробовать, попробуйте. Но внимательно и осторожно. Я, к сожалению, даже такой эксперимент поставить не могу из-за своей аллергии к соку алоэ. Олег Кузьменко, ну может быть это не Олег, может быть под этим ником жена Олега. Но я знаю, что у нас и мужчины тоже любят выращивать орхидеи. Ну будем обращаться Олег Кузьменко. Как узнать, когда после цветения нужно перестать удобрять на наращивание корней и удобрять для цветения? Или может быть, если хорошее состояние корней и листьев, то можно начинать сразу для цветения? Нет. Нельзя сразу начинать удобрять для цветения. Нужно обязательно дать орхидеи азот. Если она не накопит какое-то количество азота, ну, накопить она может только в листиках, то она и цвести не будет ну, так, как бы нам хотелось. То есть нужно обязательно 2-3 месяца поудобрять с равноценным удобрением. Если вы начнете удобрять в лето, например, монокалий фосфатом, да, они выпустят цветоносы, но цвести не будут, потому что ну, летом жарко. В любом случае жарче, чем зимой. И есть у орхидей, ну, у фаленопсиса нет явного периода покоя. Когда она сама выпускает цветонос, ну, замечательно. Вот я, по-моему, в прошлом видео показывала летний цветонос, она сама выпустила, я никак не удобряла эту орхидею. Что я получила? Длиннющие цветоносы, два цветочка. Поэтому дайте орхидеи сначала питание, а потом от нее требуйте цветения. Так что 2-3, а то и 4 у меня иногда получается месяца. Вот смотрите, даже больше получается иногда. Вот сейчас все орхидеи начинают выпускать цветоносы. Значит, где-то к январю-февралю они начнут активно цвести. Цветут они у меня от 4 месяцев до 6. То есть они перестают цвести или к июню, или к концу мая, или к концу июня. Вот до сентября, до конца сентября я их обязательно поливаю с азотом, с азотным удобрением. И только потом перехожу на монофосфат. Тогда, когда они... Да, вот она стоит уже с маленьким цветоносиком. Я не поливала еще монофосфатом. Вот цветоносик. Этот цветонос выпущен на разнице температур и при поливе равноценным удобрением. Где-то в конце 
октября я перейду на монофосфат, если не продолжу свой эксперимент, о котором расскажу вам уже позже, когда эксперимент закончится. А сейчас много цветоносов. Обязательно дайте орхидеи, даже при хороших корнях, дайте ей питание. Это ей будет полезно. Ольга Николаенкова. Подарили орхидеи, у нее корни были сухие. Понемногу отливаю. Ну, корни отливают. Но грунт пахнет плесенью. Если вытащу из грунта, реанимация. Вы правы. Может чем-то обработать грунт? Орхидея держится на держателях. Корни не очень, пока цветет, но цветочки увядают. Может быть, что-нибудь посоветуете. Если грунт пахнет плесенью, то можно пролить максимум. Ну, сделать полив максимум или полив э, привыкур энерджи. Просушить хорошо грунт после этого. Ну, Во-первых, и тот, и другой препарат, они способствуют наращиванию корней. Максимум даже можно намазать основания. Привикурам не нужно намазывать основания орхидеи. А максимум можно намазать вот здесь немного основания орхидеи. Вот между корнями и зеленой частью. Чуть-чуть. Она начнет давать корни от шеи, а какие-то гнилостные процессы и Максим, и Привикур они останавливают. Но если вы полили, хорошо просушили грунт, и он все равно пахнет, но у меня есть одна такая орхидея в таком ужасном грунте, но пахнет и пахнет. Я даже не проливала ее никаким препаратом. Но какие-то процессы там идут. Но чаще всего, после того, как пролили Максимом, все это прекращается. Попробуйте и напишите нам, что у вас из этого получилось. Не разбирайте орхидеи, потому что орхидея с тонкими корнями будет очень сложная реанимация. Светлана Байжанова с двумя вопросами. Но ну, вопросы почти одинаковые. Орхидея подарена в марте, находится в грунте, которым была куплена, давно отцвела. Нарастила листья, раскуклила корни. Сейчас лезет цветонос. Что делать? Пересаживать, удалять цветонос и как удобрять? Вторая орхидея находится в прозрачном кашпо на наращивание корней. Корни еще короткие, выпускает цветонос. Что делать? Вот на второй вопрос я оставлю видео. В правом верхнем углу экрана. Два года назад я показывала свою орхидею попугай, которая у меня жила в, в таком прозрачном кашпо ну, года два, наверное. И года два цвела на два цветоноса в этом прозрачном кашпо. Я ее уже не помню, для чего ее разбирала, но она нарасти, нарастила корни и так и стояла у меня. Я ее после того, как сняла это видео, я ее там через месяц или два посадила в керамзит. Сейчас она прекрасно живет в керамзите, выпускает тоже по два цветоноса. И в воде орхидеи зацветают. Вы можете дать ей возможность продолжить наращивать корни и не отрезать этот цветонос. А новая орхидея, вот эта, которая раскуклила корни, нарастила, пересаживайте вы ее спокойно. Сейчас покажу. Недавно мы с вами делали то же самое. Орхидею, которую я показывала вам 26 сентября, пересаживала с небольшим цветоносом. Ссылочку на это видео, в котором я пересаживала, чтобы вы поняли, что цветонос был там буквально 2 сантиметра. Оставлю в правом верхнем углу экрана. Посмотрите, как за две недели вырос цветонос. А я его тоже пересаживала из покупного горшка. Когда раскуплены корни, когда растет цветонос, поставьте просто в то же самое место, под то же самое освещение. У орхидеи не будет стресса. И она продолжает его растить. Так что безболезненно, я думаю, что вы тоже пересадите такую орхидею. Ну, вот заодно и показала, как растет цветонос. Очень много сейчас орхидей выпускают цветоносики. Обязательно вам покажу. 
ну, какое-то количество орхидей. Я их еще не удобряю монофосфатом, а цветоносов уже много. И расскажу, почему так происходит. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!